प्रिय दर्शक बंधुरा तुम्हारे ही अनुरोधे आज नवम श्रेणी गुरुत्वपूर्ण एक प्रबंध जो चिठी से चिठी इतिपूर्वे जो आलोचना करा विषय संक्षेप तर परवर्ती भिडियो पंचाशी गुरुत्वपूर्ण एम सिक्यू प्रश्नोत्तर नहीं आज ही आलोचना करते चले जरा नवम श्रेणी रेच विशेषकर तरह जो एक ह्वाट्सपे ग्रुपो क्रिएट कर अवश्य डेस्क्रिपन लिंक थे से ह्वाट्सप ग्रुपे जोग दीते शुद्ध नवम श्रेणी नय सप्तम थ द्वश श्रेणी जो आलदा आलदा डेस्क्रिपने भिडियो लिंक देव आ समस्त जरा अन्न्य क्लस छात्र छात्री रोच ता क्यों से ग्रुपगुलूते एड हो भिडियोगो फलो कर और जरा नतून तरह के बोलो चैनल के सबसक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल्ट अन कर रखे तो हमें कि है जख ही नतून को भिडियो आसा क्यों तुम्हारे तरह नोटिफिकेशन जाहोक आज के चिठी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जो प्रबंध चिठी जो नवम श्रेणी पाठ्य रही है तर गुरुतपूर्ण पंचाशा एम सी की प्रश्नोत्तर भिडियो शुरू करी देखो चिठी रचना अंशी की धरण साहित्य विभाग अंतर्भुक्त उत्तर प्रबंध दो नम्बर प्रश्न चिठी कार लेखा स्वामी विवेकानंद लेखा तीन नम्बर चिठी रचना अंशर उत्स स्वामी विवेकानंद बाणी और रचना ग्रंथे सप्तम खंड चार नम्बर दागर प्रश्न सनतन वेदान धर्म प्रचारक के उत्तर स्वामी विवेकानंद मिस नोबेल पुरो नाम कि मिस मार्गारेट एलिजाथ नोबेल जिन्हें कि ना परवर्ती भगिनी निवेदिता नामे आत्मप्रकाश कर मिस नोबेल को देश नागरिक उत्तर आयारलैंड कार शर कल्टिक रक्त बहमान अर्थात कार शर कल्टिक रक्त बैसे बे चले मिस नोबेल मार्गारेट एलिजाथ नोबेल भविष्य भगिनी निवेदितार शर ये कल्टिक रक्त बहमान ये उत्तर क्योंकि तुम्हारा लिखते पर मरद की बद हाथी का दाँत बोलते कि बोझा ये क्योंकि ओ प्रबंधे चिठी प्रबंधे क्योंकि एक प्रबाद विशेष जो पुरुष मुख थे बेर हवा अनर प्रतिश्रुति अर्थात पुरुष जो प्रकृत पुरुष से जदि को कथा दे कथार क्यों को नरचर है ना एक क्षेत्र तई बोझाते चेलें विवेकानंद जो आश्वास दिए मार्गारेट एलिजाथ नोबेल के जे तुम्हें जदि भारतवर्षर आर्तपीड़ित नारी नारी गठनमूलक कार्य जो तुम हाथ लगाओ एवं तुम्हें जो ये भारतवर्षे एस प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हें क्जे नामो कमी तुम्हारे पास थकब सर्वदाई सेटाई क्यों बोलते चेन प्रबादर मध्यमे एक डिसकस कर दिल पर प्रश्न मिस मुलारे पुरो नाम कि मिस हेनरिएटा मुलार तुम्हारे बार बार कर अनुरोध करब जो तुम्हारा जरा टेक्स बोट फलो करो ता क्यों गल्पे शेषे देखे जो गुरुत्वपूर्ण जो चरित्रगुलो आज तरह सम्पर् बे टीकार मतन देव आज अवश्य सेगल फलो करके प्रचुर प्रश्न है दस दाग स्वामीजी कैक जन शिष्यार नाम अनेक शिष्य आई प्रबंध अंशे जे समस्त शिष्य नाम उल्लेखित समस्त शिष्य मध्य थे नाम दीते हैं मिस नोबेल मिस मैकलाउड ए नामगुल दीते मठाध्यक्षा सुलभ आचरण कार मठाध्यक्षा सुलभ आचरण क्यों छो मिस मुलारे एखे क्योंकि उत्तरगुल छोटो छोटो कर दिए तुम्हारा सम्पूर्ण उत्तर लिखो अर्थात जो प्रश्न आसे तुम्हारा लिखो मठाध्यक्षा सुलभ आचरण छो मिस मुलारे जो कार डाक नाम पुरो उत्तर लिखे आबा बोल मिस जोसेफाइन मैकलाउडर डाक नाम छो जो इन्हें प्रसंगान बोले रखी जो जो नाम डाकत आदर कर विवेकानंद मिसेस मिस मैकलाउड के की। नारी कुल रत्न विशेष के का के बोले मिसेस सोभियार के स्वामीजी नारी कुल रत्न विशेष बोले अर्थात नारी मध्य बस एक गुरुत्वपूर्ण जगह रखें बस रत्न रत्न मान कि गुरुत्वपूर्ण जिन दामी जिन से ही रकम ही नारी मध्य मान दामी गोछर नारी मध्य क्योंकि उल्लेख कर साधारण नारी कन सेटाई बोलते चेन धीरा माता के का के बोले स्वामीजी मिसेस बुल के धीरा माता माँ संबोधन कर 
কে কাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন স্বামী বিবেকানন্দ মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে ভারতে আক্রমণ সরি আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন ষোলো নম্বর দাগ ভারতের কোথা থেকে চিঠিটি লেখা হয়েছিল আঠেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই ভারতের আলমোড়া থেকে চিঠিটি লেখা হয় মিস নোবেলের ভারতে আসার উদ্দেশ্য কি সশরীরে ভারতে এসে নারী সমাজের উন্নতি বিধানে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করাই ছিল মিস নোবেলের ভারতে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য আঠেরো দাগ ইংল্যান্ডে বিবেকা বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্ম প্রচারে কে সাহায্য করেছিলেন মিস্টার স্টার্ডি ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্ম প্রচারে সাহায্য করেছিলেন এবার দেখো কল্যাণিয়া শব্দের অর্থ কি কল্যাণীয় শব্দের অর্থ কল্যাণ যুক্তা যার কল্যাণ কামনা করা হয় কম বয়সী কারো সম্বন্ধে কল্যাণ জ্ঞাপক বা সম্মান জ্ঞাপক একটা শব্দ কল্যাণিয়া ঠিক আছে কে কাকে কল্যাণিয়া সম্বোধন করেছেন স্বামীজি মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে কল্যাণিয়া বলে সম্বোধন করেছেন প্রশ্নের দাগে একটু ওলট পালট হয়েছে টাইপিং মেস্টেক উনিশের পর উনত্রিশ চলে এসেছে যাই হোক সেক্ষেত্রে পঞ্চাশটা প্রশ্ন আর থাকলো না সেক্ষেত্রে চল্লিশটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাদের এখানে দেওয়া হলো তবে তোমাদেরকে জানাবো যে চল্লিশটাই কিন্তু মোটামুটি প্রশ্ন হয়ে থাকে বেশি সংখ্যক প্রশ্ন তো বাড়িয়ে লাভ নেই মেন যে যেটা জিনিস সেটাই কিন্তু তোমাদের জানা দরকার আর প্রসঙ্গান্ত জানাবো এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে কিন্তু ক্লাস নাইনের যে প্লে লিস্টটা আমি করে রেখেছি তোমাদেরই জন্য ক্লাস নাইনের সমস্ত বাংলা কবিতা প্রবন্ধ নাট যা আছে সিলেবাসে সমস্ত বিষয়েরই কিন্তু ভিডিও করা রয়েছে বিষয়ের সংখ্যে আলোচনা আলাদা করে এম সি কিউ এবং এল এ কিউ অর্থাৎ বড় প্রশ্নের আলোচনা মানে তিনটে করে ভিডিও প্রত্যেকটা গল্প কবিতার কিন্তু দেওয়া আছে তোমরা অবশ্যই দেখবে এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর যারা অন্য স্কুল থেকে বিভিন্ন স্কুল থেকে দেখছো অবশ্যই তোমরা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাও প্রতিনিয়ত এখানে কিন্তু একটা প্রতিযোগিতা রাখা হয়ে থাকে এটাও কিন্তু একটা প্রতিযোগিতারই অঙ্গ এক্ষেত্রেও কিন্তু যারা তোমরা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হবে তাদের নাম কিন্তু যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করা হয়েছে সেখানে কিন্তু প্রকাশ করা হবে পরে দেখো কি কাকে কল্যাণিয়া সম্বোধন করেছেন স্বামীজি মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে কল্যাণিয়া বলে সম্বোধন করেছেন যুক্তরাজ্যের রাজধানী কোন নদীর তীরে টেমস নদীর তীরে সম্পূর্ণ উত্তর তোমরা লিখবে বস্টন কি আমেরিকার বন্দর শহর অনেকেই আমেরিকার বন্দর লিখে রাখো কিন্তু আমেরিকার বন্দর শহর লিখলে উত্তরটা সম্পূর্ণ হয় মিসেস বুলের পুরো নাম কি মিসেস বুলের পুরো নাম মিসেস সারা বুল মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা সোভিয়ের দম্পতির অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী মিস সোভিয়ার আর মিস্টার সোভিয়ার দুজনে মিলে স্বামী স্ত্রীকে একত্রে দম্পতি বলে এটা হচ্ছে সমাস বাংলায় তোমরা যখন সমাস পড়বে তখন এটা জানতে পারবে প্যারি ফ্যাশন বলতে কি বোঝায় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের শৌখিন রীতি বিষয়ক আলোচনা যখন হয় সেটাকে প্যারি ফ্যাশন বলা হয় অর্থাৎ ফ্রান্সে যে পোশাকের রীতিনীতি শৌখিনতা তাকেই এখানে বলা হয়েছিল প্যারি ফ্যাশন প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী এটা মাথায় রাখতে হবে আজন্ম নেত্রী কে মিস মুলার মিস মুলারের স্বভাব কি তিনি একটু রুক্ষ স্বভাবের এবং তিনি টাকা দিয়ে সমস্ত কিছুকে উল্টে দিতে পারেন এরকম একটা মনোভাব তিনি রাখেন এবং নেত্রী মনোভাব তার মধ্যে কাজ করে তিনটে প্রশ্ন হতে পারে এই জায়গা থেকে আলোচনা করে দেওয়া হলো কার লন্ডনের কাজ ব্যর্থ হয়েছে মিস্টার স্টার্ডির লন্ডনের কাজ ব্যর্থ হয়েছে সেটা কিভাবে জানা গেছে স্টার্ডি একটু মুষড়ে পড়েছেন চিঠির লেখায় কিন্তু সেটা বুঝতে পেরেছিলেন স্বামীজি সে কথাই প্রবন্ধে কিন্তু উল্লেখিত আছে কারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে ভারতের সাধারণ মানুষেরা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে খানিকটা ভয়েই তারা কিন্তু এড়িয়ে চলত ভারতের জলবায়ু কিরকম ভারতের জলবায়ু প্রধানত গ্রীষ্মপ্রধান এইভাবে উত্তরটা লিখবে তুমি কে প্রশ্নটা অনেকেই বুঝতে পারো নি তুমি কে এখানে বারবার তুমি বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে প্রবন্ধ অংশে এই প্রশ্নটা এভাবেও দিতে পারে উত্তর লিখবে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে স্বামীজি তুমি বলে এই প্রবন্ধে সম্বোধন করেছেন 
চল্লিশের দাগ প্রকৃত সিংহী কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল হচ্ছেন প্রকৃত সিংহী স্বামীজির মতে মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল হলেন প্রকৃত সিংহী একের দাগে যে প্রশ্নটা আসে তাহলে এইভাবে লিখবে আর একটু বড় যদি আসে দুইয়ের দাগে তখন তোমরা লিখতে পারো যে প্রকৃত সিংহী বলা হয়েছে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলকে কারণ তিনি ভারতবর্ষের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে এসে নারী সমাজের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তাই জন্যই তাকে প্রকৃত সিংহী বলা হয়েছে একচল্লিশের দাগ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে কি হয় সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ স্বাবলম্বন সমন এমনই একটা জিনিস যেটা কিন্তু তোমাকে সাফল্যের একটা দরজায় তোমাকে প্রেরণ করে সাফল্য তোমার জন্য উন্মুক্ত হয় যদি তুমি স্বাবলম্বী হতে পারো আর বিবেকানন্দ সেটাই চেয়েছিলেন যে মিস মুলারের সাহায্য নিয়ে নয় ভগিনী নিবেদিতা যে পরবর্তীতে হবেন মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল তিনি যেন নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণভাবেই স্বাবলম্বীভাবেই যেন তার কর্মটা সম্পাদন করেন তাহলে তিনি কিন্তু সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবেন তার কাজটা সমাধান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে তোমরা জানো অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট এরকম একটা প্রবাদ আছে যে প্রচুর লোক হয়ে গেলে কাজটা কিন্তু সুষ্ঠুভাবে হয় না তো সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন বাস্তববাদী স্বামীজি মিস নোবেল কে মিস বুলের বয়স কত প্রায় পঞ্চাশ বছর মিস বুলের বয়স মিস নোবেলের লেখা দুটি বই খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম আর পরের প্রশ্ন ওয়েভ অফ ইন্ডিয়ান লাইফ মানে ভারতবর্ষের যে জীবনযাত্রা সেটা সম্পর্কে তিনি বলেছেন দ্বিতীয় বইতে আর প্রথম প্রশ্নে প্রথম বইতে তিনি কিন্তু বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলেছেন বিবেকানন্দকে তিনি কি চোখে দেখেছেন সেইটা কিন্তু তিনি এখানে তুলে ধরেছেন বেলুর মঠ স্থাপনায় অর্থ সাহায্য করেন কি মিস মুলার প্রসঙ্গক্রমে জানাবো আঠেরোশো সাতানব্বইতে কিন্তু বেলুর মঠ স্থাপিত হয়েছিল যদিও এটা এখানে দেবে না তবুও তোমাদের জেনে রাখতে কি অসুবিধা আছে পরের প্রশ্ন মিস নোবেল কবে মারা যান উনিশশো এগারো খ্রিস্টাব্দের দার্জিলিংয়ে কিন্তু মিস নোবেল পরলোক গমন করেন বা দেহ ত্যাগ করেন ইউরোপ হয়ে কারাই দেশে আসছেন মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলাউড তোমরা জানো পড়েছ প্রবন্ধ অংশে বিবেকানন্দ তার বাস্তববাদী মনোভাবের সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন মিস নোবেলকে যে তিনিও যেন এই মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে সঙ্গী হয়েই এদেশে আসেন তাহলে এই যে বড় একটা রাস্তা এই জাহাজে করে আসতে হবে সেই সময় তো প্লেনের ব্যবস্থা অতটা ছিল না তো সেই সময় এই জাহাজে করে এতটা বড় রাস্তা আসতে যে রাস্তার একঘেমি সেটা যাতে কাটিয়ে উঠতে পারেন একঘেমি যেন না হয় সেই জন্য ভগ্নী নিবেদিত যেন এই দুজনের সঙ্গী হন সেই বুদ্ধিও কিন্তু বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন কল্যাণিয়াকে কল্যাণিয়া অর্থাৎ মিস নোবেলকে স্বামীজি রচিত দুটি গ্রন্থ বর্তমান ভারত পরিব্রাজক দুটো তোমরা মনে রাখবে এছাড়াও প্রাচ্য পাশ্চাত্য আরও অনেকগুলো তিনি লিখেছেন বিশেষ অনেকগুলো চিঠি লিখেছেন যে কোনো দুটো তোমরা মনে রাখবে কাদের নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী নেই সোভিয়ে দম্পতির নির্দিষ্ট কোনো কার্যপ্রণালী নেই কেন কারণ তারা ভারতবর্ষে এসে মায়াবতী অদ্বৈত বেদান্ত আশ্রম গঠন করেছেন কিন্তু সেইভাবে ভারতবর্ষের নরনারীদের জন্য গঠনমূলক সেইরকম কোনো কর্মসূচি তারা কিন্তু এখনো তাদের কার্যপ্রণালীতে কিন্তু তারা আনতে পারেননি তাই এখানে বলেছিলেন স্বামীজি যে তুমি যদি এই ধরনের নারীদের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচিতে নিজেকে নিয়োগ করো তাহলে তুমি কিন্তু সোভিয়েট দম্পতিকে তোমার পাশে পেতেও পারো মিস নোবেল স্থাপিত বিদ্যালয়ের নাম বাগবাজারে এই বিদ্যালয়টা কলকাতার বাগবাজারে স্থাপিত হয়েছিল নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় এটা মনে রাখবে শেষ প্রশ্ন স্বামীজি কার পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এখানে একটু প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে পাশের জায়গায় একটু ভুল আছে যাই হোক তোমরা বুঝে নেবে মিস নোবেলের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বামীজি এই হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা যেটা তোমাদের চিঠি প্রবন্ধ থেকে করা হলো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই জিকে উইথ বিশ্বনাথ বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে আজ আসি পরের ভিডিওয়ে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ